Dobro večer svima. Nas danas više nego što smo očitivali. 40 i nešto komada bez domaćih. Super, mi smo se videli posljednji put. 20. decembra smo se videli povodom smisla mog života. Poslije toga sam imao ukazan stavno i jednom u mesecu istu, da duš nikad nije ista, znači uvijek smislim neku novu glupost. Znači neke nove gluposti povodom njihovog, smisla njihovog života. Sve u svemu, nego teško je s tim smislom. Ja vidim neka nova lica, možda lica nisu nova, za mene su malo, vi ste prvi put, i vi ste prvi put. Kako ste došli do ovog stavlja? Preko koga? Preko interneta. A internet je rekao da dođe? Da, direktno dođem u institut, kada sam došla pre par dana, onda sam čula za vašu predavnu čas. Vi isto? A zajedno. A vi preko prijateljice koje preko ide? Kada ono, naša tesarina. Da, prosto kad sam imao kodinu, da si jasno zajedno na fakultetu. Sad smo se tako srali. A i vidi li ste isto profesor? Čega? Docent na grupu predmeta organizacije menačnog. Kako je romantični. A vi? Još romantični. A normalno. Ima mašinac, ima mašinka. Još novih, samo dve, evo, nove osobe, welcome, welcome. Ne, ne, imamo gospodina. Gde? A, da, 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 da. I gospodin u prvom redu plavu. Ovde su prisutni predstavnici suda. Nikad se ne zna razlog njihovog prisutstva. Jedno je sigurno radoznalost. A gospodin, kako ste vi došli do ovog stanja? Što moje sestriče. Aha, znači, naterali ste. Jasno. Super. Znači, danas tema mog razgovora će biti haos emocije. Meni je tako rečeno. Haos emocije. Probat ćemo ovako. Znate šta, interesantno da je ispalo u razgovoru, u dogovorima, ispalo nekako u sećanjima da je nije... Ne znam kako, ali nikad nisam pričao o emocijom. Doduše, ne verujem, ali mi nije tako rečeno, onda verujem. Nemam ih dobro. Da, o emocijama se nikad ne nije pričalo. Pričalo se o ljubavi, o... O čemu bi još? O komadu, znaš, neke te glupost. Ani generalno, nekako nije se pričalo. Pa eto. Pa smo misli, kako da nazovemo to? Emocije, to je to sad, znaš. Da, 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 i onda je došlo do haos emocije. Sad ja moram vam da ispričam, da ste vi videli, vi ćete videti valjda. A realno, totalan haos. I taj haos ljudi vredno je strašno mnogo, strašno, abnormalno mnogo. Čak se, apsolutno identifikuju sa tim haosom koje zovu emocije. Krenuo u razgovor, kao obično moram da smislim način. Ja postavljam pitanje, obično su glupa, vi dajete odgovore, obično su fenomenalna. I onda na osnovu vaših fenomenalnih odgovora ja smislim sljedeću glupost svoje. I tako ćemo doći do neke sredine. Šta će čovjek u emociji? Bilo to na vas. Čemu to služi? To bi trebalo da bude dosta jednostavno glupo pitanje, zato što svako od nas koristi to cijel dan. Od jutro do uveča da ne pričam noćima šta radi. Kao, šta ćemo to? Ko hoće da nauči me? Šta će njemu te emocije? Da mi ne bude dosadno. Varijanta. I ako nema emocija, onda je šta? Dosadno. Bi bilo. A? Da. 
moj drug, brzi, koji je dve brzi, jedan moj drug je to. Nikad ne sanje. On tako misli, barem tako je nam rekao. Znači, u tom momentu, kad brzi spava, on ponekad spava, on nema emocije. Da ga pitamo, kad vi spavate, da li imate emocije? Pa verovatno, gdje je ono. Moment, moment, moment. Ako vi ne znate da njih imate, onda vi njih nemate. Ili imate, ali vi ne znate. Ne znam. Aha. Evo ti moment kad čovjek nema emocije. Kad spava. I odlično izgleda ujutro. Odmoran, fin, kulturan, svež. A takvi kardi? Šta takvi kardi? Zavisi od sla. On nema taki kardi. On nema taki kardi, on odlično spava, njemu konkretno je super, bez emocije, svež, mlad, svakog jutra, a onda se probudi, krenu emocije, i ceo dan čeka kad će podvode da se. Realno. Šta će tom čoveku emocije? Šta će svakome od vas? Emocije. Pa ljudi moji, to je sastavni deo vas, ali vi ste trebali da znate šta će vam od ovo. Pa na osnovu emocija prepoznamo vam ovdje ko je kakav. Na osnovu emocije prepoznamo ko je kakav. Da? Pa mislim... Da isprobamo. Varijanta 1. Vi ste vidjeti. Da imaju da ne ovaj. Odmo se uvali. Stani kulturno. Na osnovu emocije prepoznamo ko je kakav. I kakav je on. Šta mu to kažemo? To, mislim, ok. Nikakvu emociju mi ne... Ok je prosvećan roštir u prosvećnoj kafani. Da. Kakav je on? Na osnovu emocije mi bi trebali da prepoznamo kakav je čovjek. To je ispred nas. I kakvu emociju sad vi imate? Ako imate. Pa nemamo nikakve prema njemu. Do sada si! Transformacija! Na osnovu emocije trebalo bi da prepoznate ko je ispred nas. Šta je ispred nas? Uzeo sam mu škili, stavio sam tu, nikakve emocije nema. Da li to znači da nismo prepoznali? njega, ili nama emocije nisu proradile. A što nisu? Da li bi trebale da prorade, ili ne bi trebale da prorade? Ne bi. Onda ko bira kad će proraditi ta vaša emocija? Mozak. Znači, vaš mozak njega ne registruje. To je tako. Ovo nije haos, to su prvi konflikti, ljudi moji, čekaj šta ti je. Sad će sve da ode adresu znate gde je. Ideš, na primjer, u narodno pozorište, ajde, do toga si došao. Evo, ideš u narodno pozorište. Što bi ja išao u narodno pozorište? Dajte da vidimo logiku, razlog, mog rešenja da idem u narodno pozorište. Da bi... Nastavite. Da bi doživjela tamo neko emocijalno. Znači, da bi dobio određeno emocijalno stanje. Da bi šta radio s tim? Može se osjećati bolje malo. U narodnom pozornosti. Da, možemo se predstaviti. Ok, varijanta. Znači, realno, da li se može reći da mi imamo čežnju za novim emocijama? Apsolutno, da. Za novim emocijama. Sebi ne poznati. Pitanje, da li mi imamo čežnju za starim emocijama? 
sebi poznati. Da, više ne poznati. Jedemo rošti. Danas. U, super. To je emocija, jel neka? Neka roštinska neka emocija. Super. Sutra jedemo rošti. U, super. Preko sutra jedemo rošti. U, super. Nedelju dana jedemo rošti, uvek sveš. Dan je o super. Dokle je ta roštiljada može da bude super? Par dana. Šta fali onda toj emociji kad je ona super? Promena. Promena čega? Hrana. Hrana isto. Zašto se emocija menja? Ako je razlog za tu emociju, je isti. Zasićenost. Zasićenost čime? Jednoveče. Znači, iskustvo je tako da na osnovu iskustva dolazi do zasićenosti. Treba nešto još dodatno. Da bi nam promenilo tu, da kažem, emociju. Zastičeno s samom monotonijom emocije. Ili ne? Ili nam potreban paritet neki. Da uporedimo. Prvo što i nema paritet. Interesantno, čekaj. Zastičeno s istom variacijom emocije. Ali mi smo rekli, ovdje tražimo nove emocije, ali i stare valjaju. Pa evo ti jedan inkriminisani slučaj gdje stara, super je bila pre nedelju dana, diša ne valja. Šta znači zasićenost u tom slučaju? Čime ta emocija koja imala kvalitet pre nedelju dana, ona nije promenila svoj kvalitet. Roštir je isti, ti si isti. Diša nećeš. Nisam vladna. A, do sada je vladna. Pa ni prvi dan nisu bilo nešto posebno vladna. Potreba za takvom hranom je drugačina. Zamenimo roštil na nešto delikatnije. Danas si dobio hiljadu evra. Sutra si dobio hiljadu evra. Za sedam dana hiljadu evra. Kako će do sada ti da vidim? I to je emocija. Zašto? Ne, 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 slušajte pažljivo. Pazite to. Fan. Ali realno, dajte da pogledamo kao normalni... Ovi, kako se kaže, aliens? Mazemarci. Kao normalni mazemarci. Pa zašto je to čoveče? I... Isti ovaj... Isti period, isto sve. Species. Vrsta. Ista vrsta. Nema, ne znači ti si vrsta. Ista vrsta. Reaguje na roštilj posle sedam dana ne može da podnese tu emociju, ne želi da podnese tu emociju, kad je u pitanju rošti, kad je u pitanju hiljadu evra, on i dalje podnosi tu emociju. Zašto? Emociju odnosu do, na primjer, hiljadu evra se ne transformiše, a u slučaju ovog roštine se transformiše. Podruštije nemoj ništa, ali ti jedno je vrijeme svašta. Ništa, samo stavljate uđe. Ništa nema. Ništa, ništa, da, visi kako. Niko je ruku sami to. Ne znam te odgovor. A pomoć ću. Šta se radi sa roštiljem? Ne, prvo se jede. Znači, trpa se u sebe. Da li u procesu trpanja u sebe se završava emocija koja se zove roštivijada? Da. Ne. 
Gde se li završava? Žrvo je sreva. Pa da se iznenadiš rezultatu minulog rada, znači realno. Emocija koja se zove roštilj, prvi, koja je takva kakva je s uzluđenjem, ona se i dalje nastavlja, transformiše, modifikuje se, zato što je roštilj već u tebi. Super. Sutra dan, opet roštilj, opet super. Zato za sedam dana, realno, imanje emocije prema roštilju, to je obaveza imanja te emocije. Zato što to pripada tebi, u pravom smislu te reči. A pripada, i ne zna se ko kome pripada. Da li ti pripadaš roštinu kad ga jedeš? Ili on pripada tebi? Kad je stvar u tebi, nema vete što si i žvaka natrudio se. Ona je već u tebi. I kako god da pogledaš, ona formira sledaću evoluciju tvojeg emocionalnog stanja na kraju krajeva, zato što meso bilo iz McDonalda, što znači visoko kvaliteta. I to što je na početku bilo zadovoljstvo, Big Mac, na kraju izlazi isto tako ko što je ušlo. Uopšte se ne razlikuje. Ali sve je to vreme vlada to bolo. I znači, pored se što je interesantno, mozak, ne mozak, sve se to ne zna. Ona misli da je emocija koja se pojavila, znači, kako mi mislimo, da emocija koja se pojavila u meni, kaže o tome da nešto pripada meni, ne fizički pripada. Realno, ko kome pripada, da li sam fakat što ti, što je kod tebe se pokrenulo emocionalno stanje, znači da to pripada tebi ili ti pripadaš njemu. U slučaju tih hiljadu evra koja moja draga koleginca iz suda uzela. Da li pripada njoj? Mislite. Mislite pravilo. Mislite kao vam zemaljci, neko ljudi. Da li hiljadu evra koje ona dobila u vidu plate pripada njoj? Nisam ja. Ajde, recite narode, pa što što čute dok najpro... Nemoj da svom poslodavcu slučajno da kažete, znaš što kome ne pripada. Ako je radila, ako je radila, valjda pripada. Pripada li njoj? Ako je radila, pripada. Pa mislim, zaradila. Interesantno. Da li roštir koje je pojela pripada njoj? I tu se pojavi emocije, i tamo se pojavi emocije. U prvom slučaju roštilj ne pripada njoj, ona pripada roštilju, on se spojili. To ide u svaku čeriju. U slučaju novca, novac nikad ne pripada njoj. Koliko god se nalazi u njenom džepu ili u tašni, oni nemaju nikakvih relacija. Znači, njen sistem nema nikakvih emocionalnih obaveza prema novcu, a novac ne utiče na njeno emocionalno unutrašnje stanje. To je moment. On može da potraje, evo, dobila hiljadu evra, uzbudila se, ja, super, tam, sad ću ovo, ono, tar, mat, tras, mat, stavila u džep, izašla napolje, komši je pijan, ma gde si, sestro? Znači, obično. Da li u tom momentu ono se sveća ti hiljadu evra što se nalazi u tom? I što? To je to. Ona će, sve će se sa njom, ona će njoj pričati sa uzbuđenjem, ne o hiljadu evra koje je dobila, nego o hretenju komši koje je povraćao samo što nije povraćao na njenu tašnju. A tamo su oni hiljadu evra moji. Znači, taj postoji da ne ide. Znači, realno, njeno emocionalno stanje u odnosu, na primjer, donose, ona je, nije veštačka, ona je vrlo prirodno, ali sekundarno, nije primarno. U slučaju roštilje, e, ta emocija je već obaveza. Kad si i žvakao taj roštilj i potrpao u sebe, ti više nemaš kut. Tu ima posledica tih emocija, ono i dalje ide. 
I kad šesti dan tebi donesu, kažeš, ja molim te. A u slučaju novca, no problem. Jedino što prvi dan kažeš, jo, hvala, znaš, drugi dan, da, da, sedmi dan kažeš, doktor, gdje si čoveče, čekam 15 minuta. Sve to, kako je to poznak, kako je to način poznak? Čekam 15 minuta. Znači, emocije se modifikuje. Novac ide opet u tašno. I ona navikava, normalno, na ima je tog novca. Na primanje tog novca. Osmi dan, dajte da pogledaj, osmi dan, ona nije dobila rošti. Kako nje novo emocionalno stanje? Ona nije došla na vreme hiljada dve, uopšte nije došla. Kako nije na emocionalno? Kada je strana? Tuga problem. Ne, ne vidiš, ne vidiš, samo šta to živi. Tuga problem je, razumeš, raspada se ceo svet. Vrlo interesantno, vidi kako, kako neadekvatno emocionalno ponašanje. Ti hiljada evra nikad nisu bili sastavni deo njene biologije. Nikako ne utiču, apsolutno ni na šta. Samo uzbuđenje. Ok, nice. Ali to su samo uzbuđenje koji su bili jedan dan, drugi dan, treći dan, četvrti. Sedmi dan ili osmi dan nema hiljada evra. Emocionalni pad njen će biti više. Opet je emocija nego onih sedam dana spojenih zajedno. Gde to što ona dobila sedam hiljada neće biti ja sam u plusu sedam hiljada, nego će biti ja sam u minusu jednu hiljada. To je matematika što realno sa emocijima nema nikakve veze. Ali matematika Možda ta prosta matematika i formira emocionalno stanje. Možda kad bi ona mogla da promeni tu matematiku u svojoj glavi, onda emocije se ne bi ni pojavljivale. Šta je mislim? A zašto će se ne pojavljivati? Pa ne zašto će se ne pojavljivati. Ne bi se pojavljivale tok, to mislim, loše. Ne, to tu nema kategorija loše dobro, ali idi sad objasni ženi da je to super što nije dobila hiljadu evra. Trajnu pažnju. A ne, što vam kaže, razumem, ali plati, pa vam da postoje objašnjava. Ja ću sa tobom da plaćem. Koliko svako od vas vlada bilo kakvom svojom emocijom? A vre, kaže, bilo kojo, bilo kakvo, ja ne pričam o komplikovanoj formi, najbanalnijoj formi, vlada. Svaka majka se voli svoje dete. Ostajemo što se podrazumeva pod reču voli. Da li majka vlada tom svojem emocijom? Ok. Ok, idemo na primarno prirodni emociju. Svaki komšije mrzi komšiju. Da li on vlada svoje emocije? Dajte mi barem jedan slučaj gde čovek vlada svoje emocije. Ideš u to isto narodno pozorište, do toga si došao. To bi bilo zabavno. Gde bi je zabavno? Da li ti vladaš to? Onda šta će ljudima emocije kad oni apsolutno ne vladaju njima? U čemu je smisao toga? Da bi njih trebi da vladaju.
Čo komplikovať? Ja nevládam, da by naučil, da vládam. Šta će onda ljudi moje emocije? Zašto se svi zalepili? Svi, svi, svi se lepe za emocije. Na taj način mi se prepoznajemo. Što je rekli, emocije ne treba da je prepozna njega. Truba. Prema jogurtu imaš više emocije, prema čoveku. Da. A znaš, zato što jogurt je kralica, i to moja. Ova čovjek je na što liče. A bez obzira na to emocije su prisutne, prisutne svaki mikrosekund, one se konstantno se proizvode. I narod naivno misli da on njima vlada. U bilo kom pogledu. Još i pravi kategorizaciju. Ovo je dobro, ovo je loše. Ovo je ovako, ovo je onako. Da napravimo mi kategorizaciju, sad niste vam zemaljci, sad ste ljudi dobrih i loših emocija. Dajte mi dobre, hajte da idemo. A ja ću da pišem to. Pa to je da znate. Nežnost, prilažnost. Pažnje. Nežnost. Privrženost. Kako mi daš, toliko me voliš. Opisno drugače, koliko mi daš, toliko te voli. A ovo i da daj, da voli. To se zove dobro. Ne znam, nisam razumeo, dobro, sline. Volilo sline. To bi bio dobar trgovac. Ljubav, ljubav, čuo sam da voli. Da, ljubav. Ljubav, dalje. Radost. Radost, dalje. Tuga. Ne, dobre. Rađenje. Šta rađenje? To ti je moglo. Pa mora pre rađenja da se desi. Druga je moć. Pa to je radost. To je čuva. Pa je to? To je čuva dobre. Dobre. To je napisano. Zadovoljstvo. 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 Šta je još? Jaskajci. A ona? Šta je još? Uživanje. Ali smo bogati. Uživanje. Uživanje je zadovoljstvo. Ajde, kaže, nek' bude pravi to ništa. Šta je još? Abnormalno smo bogati. Smirenost. 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 Putovanje. Ali država kaže, jedi govna. Strah. 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 Kad dobijaš hiljadova, maš tožu milijona. Dalje. Sigurnost. Uspeh. Kako? Uspeh. Da, to nije emocije uspeh. To je zadovoljstvo. Posle uspeh. Post uspešno zadovoljstvo. To je pod zadovoljstvo trpa. Kako ste rekli? Još je bila neka... Sigurnost. Sigurnost nije emocija, to je stanje, znaš. Pričamo o buj, 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 buj. Ajde ovak, dobro, to su sad nama plusevi. A sad ću minusevi da crtam. 
Много реши. Pa da vidimo, da vidimo, znaš, kako, se, kako, kako je to kod vas. Da, kažete mi negativne emocije. Ljutnja, srčba, bez... O, 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 Ljutnja, strah, zavržnja, kako? Zavist. Zavist. Mržnja, što već će povisiti? Ljubomore. To ide... Mržnja, da. Vižim da niko to ne voli. Ljubomora. A svi še ljubomora, to je loše. Ljubomora, jeste odvratno je. Pohlepa. Pohlepa, da, da, da. Pohlepa, dobro je. Posesivnost. Posesivnost, posesivnost. Nost. Dalje? Ja ne znam, kažete tuga. Tuga to je loše. Tuga, to je loše, jel? Tuga. Ako ne dobiš jedno... Razočarenje. Da li je to... To je plus ili minus? Razočarenje. Razočarenje. Razočarenje, da, da, da. Nije, nije. On je hiljada evra manje. Ima dosta. Ali hiljada evra, to je... Ima to je razočarenje. Ma, dajte još, to je malo. Agresije, kako je to? Uf. Da. Nervoza, da. Ali ima emocionalno stanje, to više na razočarenje. Bez nije stanje. Šta ste rekli još? Bez. Bez to je ljutnja. Ljutnja, možda. Da, to je ljutnja, to ide pod. Šta još imamo? Gordost. Gordost. Mislim, ponos, gordost ili prepotentnost. Prepotentnost. To je lošo. Gledaš u svakom ogledu i svakom ogledu ti je malo. Egocentrizam. To je stanje. To je egocentrizam. To je stanje. Da, stanje. Kako bi se zvala ta emocija kad sam pol sebe? Samo napunjenost. Samoživost. Dobro, idemo dalje. Razumeli smo se o čemu... Šta još, još, minus, evo dajte, malo, 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 ljudi moji, malo, ljudski svet mnogo interesantniji nego samo ovo. Nije danas, ko malo. Sumnja, to je to je stanje, to nije emocija. Nema više. Da razučajem. To ide pod razočarenje. Razočarenje ulaze uz psihijatriju. Lazare se kaže, šta sam imao sam razočarenje, pa sam dobio diagnozu. Ajde ovako. Dobro. Drugovi drugarici. Jedanaest, šest. Za sad. Moje pitanje je prosto. Nije to moje mišljenje. Bajde ovaj, to je naše mišljenje. Ne moje. Ja apsolutno se ne pridržavam ove. Ali zašto pluseva smo nabrojili samo šest, a minuseva jedanest? Kako je to? Pa po logici nekoj pluseva bi trebalo da bude više po nekoj logici. A njih je manje. Evo se vrijeme, niste vi prvi koji je tako, nije tako. Ne. Tako sagledava ljudski svet. Ali zašto tako sagledava ljudski svet? Ono što ne valja bi trebalo da bude manje, a ne toliko mnogo. Zato što su jače emocije. 
teže se bori za te njim. Ove loše. Zato što su jače emocije. Moment. A zašto ove emocije su jače od pogoda? Zašto strast ne može da bude jača od otkud ja znam čega, ili zadovoljstvo, ili sreće, ili rad, što ne bi? Kratko traje. Nama znači vladaju negativne emocije. Kratko traje. Nama vladaju negativne emocije. Ja to nisam rekao da su one negativne. To ćemo doći, ali prvo da iznesemo na površinu sam haos koje vlada u nama. Objasnite me. Ne čovjek. Zašto je pohlepa loša? Naučite me. Ne ja kažem da je dobro. Ja bih htio da se orijentišem, da prihvatim vaše mišljenje vrlo rad. Otvoren sam za prihvatanje. Dajte, pokaže zašto da se vatam. Zašto je pohlepa minus? Pa kaže, nema, ima onog od ozgo. Viš kako je bio ovako? Gde je kategorizacija pohlepe? Ustani organizam. Ovaj organizam... Nikad mu nije dosta. Ovaj organizam u stanju da jede dnevno 3-4 km. Obožava to. Znaš kako mjelje da... Odlično! I uvek je... Ko će njega hrani? Pa sam. Ovaj organizam pojede... Sedi organizam. Pojede 300 gramu i to mu je mnogo. Da li se smatra da je ovaj organizam pohlepan? Ama, ženo, čovek, lepo, jede, lepo, sere. Razumeš? I ono posljednje rade fenomenalno, da ti vidiš kako on to radi. Pa to je zadovoljstvo. I ta mašina mu odlično radi. Gde je kategorizacija pohlepe? To hoću da kažem. Gde je ta pohlepa? Zašto socijalna sredina, sad sam već dao vam deo odgovora, smatra nešto što njoj ne odgovara? A zašto ne odgovara? Niko ne može da kaže. Kao pohlepa. Interesantno. Ko hoće da mi je objasni zašto je pohlepa u minusu? A ne u plusu. Ne možemo s tim da se nosimo. Ne možemo to sebi toliko da priuštimo i svi radimo za njega da on to toliko može da prihila. Pa, dajte da budemo zadovoljni. Vidiš što smo mi dobri ljudi da omogućavamo ovom čoveku da se osjeća srećni. Pa znaš, da si srećni od svoje pohlede. Abdurno. Pa to bi trebalo da za nas da bude sreća, da mi vidimo, znaš, na jedenu srećnu osobu, koja je mnogo bolja nego gladna i nesrećna. Da, nego da nije ona gladna, da. Dobro, dobro, mi je hranimo. Zašto je poslata onda loša? Mi bi trebali da budemo srećni za tu, za ovu osobu. Pa zato što upućuje neko narušavanje ravnoteži, pretpostavlja se da taj neko uzima nešto za sebe na račun nekog drugog, možda zbog toga. Pa da li on to... Pa sad. Pravedno, ali u realnosti, da li on to radi? Pa u ovom slučaju, verovatno, neko zaradi svoje tri kilograma mesa i pojede. Ne, ne znam, mislim, ne znam koliko je primjer sad... Meso. Za pohled. Ja ću ti objasniti... Ja ću ti ispričati vici. Stari opet, a gdje odeš na kakav? Znači, jedan policajac znači, prolaze tim putem stalno svaki dan i čuje tu neka prvi sprav, stalno se neki čovjek moli, Bože, molite, daj mi sto dolara, neću mu kuristi čovjek, daj mi sto dolara, daj mi sto dolara, šalim mi sto dolara, neću dan, dva, tri, četiri. Pa ono bude žao, znaš, pa ima decu, lebo, desno, od policajaca. Kuca na vrata, kažete, izvinite, da li ste vi tražili od ove 100 dolara? Kaže, da, da, da. 
znate, Bog ne može vam da pošeli 100 dolara, ali poslao vam 50, izvolite. Ju, hvala, 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 sutra dan policajac prolazi. Bože, pošali mi 100 dolara, pošali. Nemoj preko policajca, pola stavi sebi u džep. Možda je to ta istorija. Ajde, iskren. Naprimjer, da imate srce i naprimjer, da imate ruku koju možete da stavite na to srce. Ko se od vas raduje tuđoj sveći? Ja si prezor. Zvaki radu. Ja. Aman, dignite se u ruku, okej. Ovo je fenomen. Ljudi, a ste folirani. Ko da ne komšije crkne krava sam ja izmislio. Pa što ne kaže sa priča nek... Ne komšije se duplira krala krala, nego kaže ne komšije crkne krala. Na čemu li to osnovano je interesantno? I zašto komšije treba da crkne krala? Za ne ispohle. Za ne crkne njemu crkniće. Iz nemoći za šta? On je već rekao nešto. On je već rekao meni moj drug nešto, on nije ni znao šta je rekao sada, ali je već par koraka napred rekao iz nemoći. Moment! Iz nemoći. Da nisu li naši ovi pogledi takvi kakvi jesu na emocije? i prihvatanje tih emocija ili prihvatanje kao negativna pojava je iz nemoći ili naše sobstvene slabosti kao ličnost. Znači, dođem, idem na sposla. Evo, idem na sposla. Tako se opušte. Ne znam što. On. Najel se onih mesa, sebi, lep, srećan, znaš, ima neku plavušu. A ja s posla idem. Zdravo komšije, e, zdravo komšije, kako si? Još priča, pa kako si? Pa eto, s posla, aman čoveče, ma kak ćeš da prestaneš, malo da se odmoriš i tako dalje, ako kreten ide, znaš. Kuće, evo sad ću, sutra da... Ista istorija. Vraćam se spod. Ova isto sedi u nekom svom automobilu. Sad više nije plavušno. Malo, znaš, promenjilo su sad. Dani se menjava. Dinamika, znaš. Ja, komšije, zdravo, ajde da te dovezem. Pa eto, šta ima? Ništa, evo. I tako, ajde kažem, mesec dana. Srećan, lep. Čovjek živi kako zna i ume. Razumeš? On živi kako zna i ume. Ništa loše ovaj čovjek nikome nije uradio. Čak i plavuša zadovoljno. Nije dirno. Razumeš? Novčano kompenzira. U svakom slučaju nema ni jednog nezadovoljno. Osim to komšiljko prolaze. Faktički ja, ja sam jedini koji nije plavuša. I svaki dan ja gledam na to. Da ne pričam, znat sam. Ono unutra. Da, da. Ko je dobar, ko je loš ovde? On je loš. Jel da? On nije loš. On nije loš. Jer tako kaže narodna mudrost, jel? On je dobro. On je loš. On je pohlepan. Šta on ima? Čekaj. Znači, šta? Gdje je pohlepan? Šta? Ljutna agresija, prepotentnost. 
U svakom slučaju, on ima određene kvalitete koje su odvrtne. Ne. Asocijalan. Neradnik. Da. Razumeš? Da. A, ajde, ljudi moji, neću vas da učim kako se pljuje čovjek. Da. <laughs> šta sam to sve zaradio? Da nije. Kako da. nije? Da. Ne, ne, čekaj. Da li je zaradio, da li mu tata ostavio, da li je dobio na, na lutri? Realno, ništa loše nije čovjek uradio. Imao najgluplju na svetu sreću. Dobio lutrim. Eto, jedan od milijona je taj, moj komšija. Ali ništa loše čovjek nije uradio. Vrlo simpatičan, privlačan. Zašto ga ja ne volim? Ne, ne da ne, ne volim. Ja ga mrzim širinom duše svoje sine, kancelarske. Samo što želite to što on ima, vi nemate. Što da ga mrzim? Sto puta razmišljate. Sto... E, e, tu nemojte žuriti. Da li ja želim to što on ima? Nemojte žuriti. Vi ne možete. A ne, ali negde vas to iritira. A vi ste si tu ženo, Marina je tu. I to živa. Eto. Ajde, Marina, recite, da li ja želim da imam to što on ima? Ne. Običan komšija želi da, da, da taj čovjek nema to. A-a. Da bi bili jednaki, jer on neće druži trud da bi nešto stvorio. Vrlo interesantno. Zašto običan komšija, pričamo, na, hoće njega da uvuče u svoje govnarsko stanje? Da bi imao pravdanje za sebe. A ne sam da izađe iz tog stanja i da dođe do njega. Kako je mislite? Po logici bi trebalo da bude ovako. On bi trebalo da bude uzor, stimul za mene. Ja bi trebalo da budem, dobijem ljutnju, gdje ona? Ljutnju, znaš, agresiju, ljugomoru, ljugomoru je to? Ljugomoru, stimulativno. I onda ću boži... Dve plavuše moram da imam. Razumeš? I onda nešto da promijem. A ono ne. Buh opet nešto da kažem. Možete. Evo, na primjer, moj stav. Ajde. Kad ka, ka, vidim da su dvoje zaljubljeni, na primjer. Ovratno. To mi nije bitno. Da neko nešto ima lepo, ali meni je to potvrda da je to moguće. Znači, ako on može, mogu i ja može I? se uložiti neki trud da vidim put kako da dođe, ne mora biti to. Nešto što mene usrećuje, ali to mi je samo primjer. Evo, ovaj primjer mjesec dana gleda blame koji idiot. A ovo ne, ovaj neće da ulaže trud. Zašto? Ne, on, je, taj, taj čovjek, on ulaže trud konstantno. 8 ne, sati ne, do 5, od 5 ne, da, ne, do 10 da, da ti ne pričam, vraća se kući. Truda. Kakav je to trud, tamo žena sedi, razumeš? koja gleda svaki dan njegovu ženu i ljubavnice. I onda dođe mi je kući sa svojim kjesama. To se zove muš. Šta, šta niste, Marina? Ta žena, jadna žena u ovaj kući sedi i koja je blijena do komšu automobil i trte mrte levo desno. Kako ona me vidi? Kao koga? Kao jednika. Kako smisla svog života, jel? Ne, ne, obično ne. Obično ne. Ja znači, ja ti kažem, od 8 do 5 ja sam truba tamo, a od, 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 od 5 do, do 8 ja sam dupla truba tu. Ja hoću da kažem da ja tako gledam. Amo nadmarim. Većina... Jasno, jasno. Ne. Daj mi da vidimo ovak. Marina Nička od sa mnom 25 godina, ona gleda već drugače. Z- mene zanima emocionalno stanje tog konkretnog čoveka koji dobija, koji reaguje, ali nije jasan. Na osnovu određenih emocionalnih stanja on bi trebao da napravi pravilan korak. Na poraženje. On hoće da uništi izvor njegovih mojih. Ja hoću da uništim izvor mojih emocija. I zato ja trpam sve što se pojavilo u negativno. Zato što meni se ne sviđaju moje sobstvene emocije. Zato što oni mene teraju da osjećam bol trenutnog stanja. A čemu služi bol? Da bi sistem mi zašao i to odavde. A to je to, to je smisao bola. Ako te boli negde, 
nešto počneš da radiš. Dok ne boli ništa, ne želim da radiš kad ne boli, razumeš? Šta mislite, zato zašto ljudi mrdaju u seksu? Boli. Evo se smijeti, seks je vrsta bola, samo da znate. To to boli, razumeš? U svakom slučaju, i faktički ja, tretiram svoje emocionalna bilo koja stanja ne kao stimulativna i konstruktivna, nego kao destruktivna, zato što moram da preuzmem neke obaveze. Moram da menjam sebe. Ko hoće da menja sebe? Svi ću reći ja. Menja. I nastaje truba. Znaš? Strahovi. A šta ako? A kako ću? Pa šta će sa prijateljima? Pa onda, onaj, sećaš se, onaj koji je ovo, ono, pa zbog njega, onaj njegov prijatelj, ovo, ono, analize. Znači, ja kao taj komšija koji opet ima svoj život, jel? Ja ipak idem na posao nazad, posao nazad, to je već ustanovljeno. Znači, to je ti jedan put koji ste stalno ponavljeni. Navikao sam. Ja ću naći milion razloga zašto ne bi menio ništa. Milion! Zbog navike, zbog straha, zbog nesigurnosti u promene, zbog a što ako, i tako dalje, tako dalje. I norma, ali moje emocionalno stanje, priroda, ona se pojavljuje. Priroda, biologija ne zna da si ti idiot. Ona misli da si ti čovek i to što ti radiš se zove život. Pa budala, znaš, ono unutrašnje stanje. Ona misli da si ti čovek i to što radiš život. A život podrazumeva promene. Jedeš roštilj, sereš roštilj. I to je promjena, znaš. A u McDonaldu, to što jedeš, to si posrao, isto stvar. Ali u normalnom jelu, to se deformiše, menja se. A čovjek šta se on menja? Ja kaže, pa kako da promeni? Pa obesi se na kraju krajeva! Vidiš, animacije kakva čoveče, pa... Interesantno je. Nije uspelo, još jedan puta. Onda ćeš se navići. Dva puta da je dena za kulturno se obesiš malo, opet je nešto novo. Znaš. Ne, ne, ne treba da uzim. Da mi se navika. Šta hoću da kažem? Uvek postoji mogućnost promene. Druga stvar što mi ništa ne radimo, ili ništa ne radimo za promene. Ima lakše da se trpaju. Ono stimulativno u negativne emocije. A šta je to onda pozitivna emocija? Hoći pozitivnu emociju. Zadovoljstvo. Ima ga. Šta ima? Sreća. Ena, gledaj, facu sreću. Strast. Ko hoći strasti trpa. Svaki dan menja bojite strasti. Bela, žuta, crvena. Ljubav. Pa dobro, sad. Voli auto. Šta je to? Nežnost. Nežan prema auto, kad ne. U svakom slučaju, evo, on sve to ima. To bi trebalo da uzbuđuje mene kao prolaznika. To uzbuđuje, ali negativno. Ja se ne uzbudim pozitivno. Se uzbudim negativno. Hoću da ga ubijem. Zato si to da zbijem. Razumeš? Zato što je on prepotentan. Znači, to što je on zadovoljan, ja ću prebaciti na prepotentnost. Ja ću nazvati to drugačije. I tako dalje. Hoću reći, ovde nema, ovde ima mnogih variacije. Te kvalitete pluseve koje on ima iz neutralne pozicije, ja ću nazvati minusom. Da li ta čovek voli svoju ženu? Postavilo se pitanje. I onda razgovor u mojoj kući sa mojom kokoškom ženom koja sedi tu, znaš. Kaže, on voli. On je kupio. Da. Da, ali oni su, znaš, oni su uvek zajedno. Pa normalno kod je kupio kog psa, znaš, vodi sa sobom da bi pokazao da on je ima. Pa možda je to ljubav. A tebi je to ljubav? Pa znači, i ti si mene kupio, on barem novcima platio, šta si ti radio? Kaže moja žena. 
Znaš, toliko o ljubavi. Znači, on, sam fakat što je on srećan, znači i njegova relacija sa njegovom ženom je odvratna. Zato što on kupio svoju ženu. To, mi to tako gledamo, sve porodice, znaš. Šta god on lepo fiziš, čovjek ima auto. Pa sigurno je maznut. Iz Nemačke su doterali, ovo je zapadala i kupio i ko zna šta je radio. Drogu prodaje, vidiš, po faci. Se vrati pa da desno. Stalno se drogiram, stalno se drogiram. To nije tako. Nije tako, da? Ja i moja žena, koji jedva preživljavam, kaži mi što je lepo. Kako lepo se, kakav odnos ima do automobila svog. Kako je to lepo što moj auto uvek čist. Ljudi moji, pa to je lepo što u kraju ima jedan čist auto. Onda ispada ružno. Vidje ovo govno čoveče. To puto pere zem. Ne misli na vodu. A ekologija? A ekologija? Zbog njega u Africi ljudi crkavaju. Srbije i Afrika vrlo su vezani. A kako da se spase ovaj od paše? Ko? Ovaj da se spase od paše. Jako prosto, neko zbio izgubi novac i to je to. Šta ti? Pa šou te skreće i to da zamisli njega su pokrali. To je tek tragedija! To je tek tragedija, ja dođem kući, žena kako si čuo, kaže da onak znaš kopčuju koga, pa onak parazita su po... Kako? Pa nemam pojma, niti auto, niti plavuše i ženu su maznuli. I šta sad? Truba, policija je bilo, on jadnik sedi, plaće i ja dođem u stvar, pa jak sam ja zgrešen. Pa komšija, pa pa nemoj tako, pa nismo drugari, pa smo i ovi. Nemoj, znaš, pa kako ću da živim sa... Šta šefom ću razgovarati, mi imamo tamo mesto čuvara, znaš, možda ćeš doći, pa da, aj, sad sam da, sad sam da, sam da ga čuva, znaš, ja da sutra dan, pa ja s posla dolazeš, prolazim ovako. I od me gleda komšija, da, da. Da, tako to ide ovdje. Da, da, dođe, ima nekih novosti za mene. A, pa, moraš da čekaš komšiju. Znaš, takve stvari ne idu brzo. Ja se trudim, normalno, za komšiju te zadovolj. I žena mi je zadovolj na kući, znaš. Sad smo ljudi. Ili nije tako u ljudskom svetu? Ili mi ćemo iz svoje kuće, imamo četiri Coca-Cola, jednu flašu ćemo dati čoveku, kažem, slušaj, maznuli su ti vagon Coca-Cola, mi imamo jednu da ti damo. E, to ću ja objasniti. E, to je dobro što su ti maznuli. Coca-Cola nije zdrava. Baš moraš da budeš zdrava. Zašto je to tako u ljudskom svetu? Pa sve je naopačke. A krivimo emocije naše. Možda nisu emocije krive. I kad se pojavi ljutnja, onda ima razloga za to ljutnje. Ako razumeš da njeno postojanje ima smisao. I ta to ljutnja možda bude vrlo konstruktivna za tebe samo. To što ti ne znaš kako se ona koristi. Ne znači da je ona kriva, ona ne valja. I tako su ljudi napravili od sebe totalne hendikepe. Šest komada smo prebrojali, a smo bogati. Šta nas zanima? Nežnost, ljubav, radost, reča, zadovoljstvo i strast. Prema tebi ili od tebe? To je isto. Prošto da, što da se i vrati. Prema tebi ili od tebe, sveće? Realno, prema tebi. Kad mi pričamo pozitivne emocije, zadovoljstvo moje. Evo čovjek imao zadovoljstvo. Jedan puta meni je obrnuto. Znači moje. Ljubav. Prema me, strast moja, pa da ništa ja ne radim, normalno. 
ispada da je ovo i je najveći egocentrizam. Znači, ovo, ljudi moji, to su upravo te negativne, ne mogu to da kažem, destruktivne emocije, zato što ni to ne znamo kako se koristi. Mi pričamo o obostranosti uvek. Ljubav, ljubav, zašto, zašto je te oni koji misle da u duhovnom svetu potpuna praznina i sve trpata treba trpati ljubav i to ljudsko. Nije to to. Ljubav, ljubav, niko ne objasni. A kako se te koristi? Dajte nam ovaj specifikaciju šta je to, recepturu i kako se to jede. Zato što roštelj posle šestog dana ne možeš da jedeš. A ovu ljubav trebaš da ždereš po ceo dan. Pazi, ona ima... Dragana ima sifilis. Kako ja treba sada da uzvratim? Reci, obožavate? Pa tako je se objašnjava, znaš. Tako je neko ovaj tipak čopra, ovaj potpuna praznina od čoveka. To više, kako je to glupo sam pročitao čoveče, s ruke komputere su se pokvarili moj. Kako je? Mala, ti si bila da... To je duca bio. To je duca, da. U fazonu, što više ti voliš, više ljubav ti dola... Apsolutno je absurd. Znači... To nije tako. Evo, Dragana sa svojim sifilizom voli me abnormalno. Pa li je obožavati? Pa šta da razim ja? Razumeš li faktički šta? Ja, zato što ona mene voli, kako ja treba da reagujem na to? I meni recite, ja da naučim, znaš, na Marsu tako se ne radi. Mi nemamo to haos. I sad kako ja treba da reagujem? Ovi naučnici, razno razni, objašnjavaju da ti treba da uzvratiš. Šta da uzvratim? Nemam ja sifilisa! Razumeš? Ja volim Bez sifilis. Idemo dalje. Nastavljamo. Još interesante. Ostavljamo sifilis. Kako se zove? Ne. Nećemo vas pirati. Lili. Evo Lili. Evo na tapete Lili. Lili me voli. Obožava. Mnogo simpatična. Ali je katastrofalno aljkava. Pa sad, ljudi moji, tako je, ne, sifilis, sa sifilisom jasno bare. Znači, gigijena na mesto, samo sifilis. A ova žena, aljkavo, upravo, mrzi vodu. Kratko, nema samo mrzi vodu, katastrofa. I obožava me. A ja se brinem nekako o higijeni, znači. Ja se ljubav da bude esterijuna. Objasnite meni... Objasnite meni... Kako se zove? Zov divljine. Divljina me zove! Divljina me zove, ali ljudi... Ja sam higijen, ja sam estetan. Znači, sporemeće sam. Kako ja treba da reagujem na ovo žal? A simpatično je. Da napravite spa. Sada ste na spa. Ovo nema spa. Šta da kažem? Tvoja ljubav je porljava. Kako ja treba da reagujem na to? Vedete do prvog izvora. 
Koga? Ne, 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 Meni je rečeno da ja moram, to je interesantno, raznorazne nauke, ove, one, trte, mrte, kažu velika ljubav, svemirska ljubav, kosmička ljubav, čoveče, koliko da smo svi u nekim nekakim socijalno-seksualnim prljavim odnosima. Ama ne mogu ja da volim ovu ženu, meni je odvratna ona. Ne mogu da? Rečki. Sud kaže da možete. Kupite crevo po tri tiskovi. Nemojte nikada slušati te gluposti. Prvo što, niko od vas ništa ne može. To je sobstveni život, to je tvoj život. Zato ti imaš spisak emocij. Jeste ko totalno si u haosu. Nemaš ni pojma čemu služi svako od njih i kako treba da se rukuje. Ali one postoje. Kako ćeš se rukovati sa njima, kako ćeš koristiti, to je tvoj izbor. Ti nemaš obaveza. Ti imaš socijalnih obaveza da ne uznemiravaš komši. Imaš. Svako ima pravo na svoju sreću i svako ima pravo na svoju nesreću. Idemo drugim protokolom. Intimna. Ajde, girls, vidite, hvala što ste bili. Ma što se izvinjavate? Cepajte, vidimo se kad, tad, a da, kako ću sad vratiti koncentraciju. Ćao. Znači ovak, vidi se i tu. Sad dve. Vili, ne, vidit ćemo sad. Evo, Nikola hoće da se obesi. Pokrali su čoveka, auto su mu pokrali, ženu su pokrali, sve su pokrali, čovek hoće da se obesi. Ja vas pitao, ima li on pravo na to? Da, ima. To je njegov život. Ima pravo ili nema pravo? Nema pravo. To što bi se zbog toga rešao. Ne, 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 ne kaže, možda Loto ga čeka. Ali ovog trenutka njemu se tako hoće da se obesti. On bi se tako lepo obesio, ovog trenutka. Znači, dođem ja, Nikola. To nije posljednji loto i nije posljedna krađa u tom životu. Ti da vidiš sljedeću. To je tek zadovoljstvo. Ovo nije ništa. Ovo nije ništa. Ovo krađa? Ma maturi, pa ti sa tvojom srećom čoveče, pa ti izađeš na ulicu, ti ćeš stvoriti pet puta više nego što si imaš. Zdi je, sve komše se dive na tebe kakav si ti, hoćeš da se obesiš. Si idiot jedan. U svakom slučaju, on veruje u tu glupu, zato što u nešto mora da veruje u tog momente, ne obesi se. Da li sam ja dobar čovjek? Ja sam pomogao čoveku da prevazi dže, Ne znam da li je to kriza. On je imao definitivnu želju i adekvatno emocionalnu stanje. Ja sam mu ukakio sve to. I on se nije obesio. Preko sutra on ide. Zato što takav kakav je, ja sam sve lagao. 
ali on je poverovao tako da je stvarno dobio na sprečku. Samo to nije važno. I on došao da mi se zahvalila evo desno. U socijalnoj sredini ja se smatram kao dobro pozitivna ličnost. Moje pozitivne emocije, kažem, prevladali njegove negativne emocije, sam u listu, to je samo negativno. I eto, ja sam mu dao novi život. Istu stvar, menjamo situaciju. Nije to taj Nikola, to nego vi. Hoće da se ženi. Ja mislim da nešto znam o toj osobi. Kažem, Nikola. Hoćeš da se ženiš, to je mnogo lepo, ali samo da znaš da te preta razvode. A oni zarubljaju. Razvode se preta, znaš. Treba sto puta da razmišljiš. Da li ima, ulaziš u dupli trošak? Hvala da ženiš. Mislim da ti zaslužeš mnogo bolje nego što on voli tu osobu. Sto puta razmisli, la la, bu, bu, tru, tu, 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 pogledaj moj slučaj. Ja nisam imao nekoga ko bi mi to ne rekao. I ti vidiš šta mi sedi sada kući. Ti se sveća u mene, bio sam visok, plav, lep, pomrđava kosa. A sada, eto, sto puta razmisli. Ja sam uneo bubu u njegovu glavu, znaš, ta riba sa kojom koja te, ona te realno gleda već pola godine kako da ti se prišljamči ovo ono, svi mi znamo, samo ti ne znaš. I tako da. On se ne ženi. Da li sam ja njemu pomogao? On se ne obesi, to se smatra da sam mu pomogao. On se ne ženi, To se smatra da nisam mu pomogao. Ne, vrlo interesantno. Pate, da li sam ja tom čoveku pomogao? Ne, ne, u slučaju ženi dve ne. Najverovatnije da, ako je takva osoba. Zaista tako. Mi ne znamo kakva je osoba. U tome sam. I on se nije ženio. Ta osoba dobila depresiju, Šta je se dobije kad se ne ženim, da ženim? Kad se ne uda, šta dobije? Da, onda ona dobije to, ide u lazu normalno, ima te svoje psihičke i tako dalje. Nikola, moj drug, posle tri dana sretne nekoga, zaljubi se, to mogu kod njih brzo ići našli. Zaljubi se i posle mesec dana, eto ti svar depo. Da li sam ja njemu pomogao? Ili sam ja poslao onu osobu u ludnicu? Šta sam ja uradio? Zlo. Sam ja zlo uradio? Da. Ko misli da sam ja zlo uradio? Ljudi moji, vi tako čutite ko da funkcionišete nekako drugačije. Zar ljudski svet nije takav? Zar mi ne mislimo da to što mi mislimo i osjećamo je krajnje važno za onoga ko stoji ispred? Da bi on znao realnu sliku koja se bazira isključivo na našim sranim osjećanjima. Ne znajući otkud su se pojavila ta osjećanja, Kako su se formirala? I realno, ja sam taj koji je prolazio pored Nikole i mrzio ga po ceo dan. Sad od jedan put ja sam dobro čovjek. Sa svojim apsolutnim emocionalnim haosom. Pokušavam još nekome da utovarim, znaš, da ga navučem na ta moja osjećanja. I on je prošt čovjek primisel. Jeste! On se srečno oženio. Koliko ima tu moje zasluge da se on srečno oženio? U normalnom svetu bi rekli, pa kako da, hvala Bogu da si poslao vidiš to, a ovo srečno. Super. Posle dve nedelje, 
lepo, fino, sa svojom terenu, polupijanom stanju, slete s mosta. Kulturno umru. Koliko tu imamo je zasluge? Pa kažete, pa to je slučajnost? Pa da nema mene, ne bi bilo te slučajnosti koje bi opravo mozak. A ko je rekao da luda žena je loša žena za njega? Ja? Jeste. Upravo moje osjećanje i moje apsolutno neznanje, niti mogućnost procena nečega, samo sobstveni kompleksi, što se javlja rezultatom mog emocionalnog haosa, daju me pravo da mu objašnjavam kako treba onda da se osjeća, da se on osjeća. I on, zato što je slab, primi to, idite, idete tim putem. A ja se očekao junak, spasio sam od komšiju od lude, pa bi ja ću popričati. A dođem kod komšiju, si čovjek, si vidio što sam uradio? Pa šta? Pa spasio sam čovjek od one lude koje je ovo, ono, trte, marte, znaš, bada, dudu, bada, dudu, bada, bada. Pa nije do... Evo, čovjek je našao, lepo se oženio, za dva, dve nedere će umreti. I umre čovjek. Toliko o meni, o mojim osjećanjima i mojim bivanju dobar čovjek. Ja bih htio da budem dobar čovjek. Sigurno. Znači, važan čovjek. Kad mi kažemo dobar čovjek, šta mi podrazumevamo? Da se neko divi mogu veličini. Nije važno čega. I relevantno koji je to organ. Čak i emocionalno ustajem. Ali neko da me gleda ovako. E, to je dobro čovjek. Zato što ima ispod neko da me gleda. I koliko sam ja onda dobar čovjek, ako čekam da me gleda ispod? Nisam nula. Pozitivno. Dakle, ja o sebi. Mislim samo to. Ja sam takav. Ja osjećam ljuga, ja sam ovo ova i teo. Sve što sam je trebao da uradi, da se nosim u peme od ovog čovjeka. I da ga ostavim na miru sa svojim pozitivnošću i pozitivnim emocijama. Zato što on ima pravo da bira koga će da ženi. Zato što možda ta luda, to je upravo to, što fali njegovoj slaboj glavi. A ta luda bi ga stimulisala. A što bi to bila vaša odgovornost? Ajde, da vam treba da proveri to što ste mu i rekli, kako ta slabija je odgovorila. Slabija, zato da je neko je slabija. Kako se zovete? Nataša. Ste prvi put kod mene? Da. E, mogu da budem neko delikatno iskro? Ne ljuzno. Mogu, mogu. Nataša, da li ikada, da li ikada imali nagon na samoubijstvo? Ja? Da. Nikad nisam. Na ubijstvo zato sam ubijstvo. Ne, 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 samo ne. Kad budete imali, molim vas, vi pre toga samo pošaljite SMS. A onda ću, ja ću poslati, neću doći sam. Ja ću poslati najvećeg hendikepa sa ulice, cigana neko ću poslati, znate. U momentu kad vi hoćete da se obesite, vidit ćete. A ne, pričam o Bešnju, pričam o toj njegovoj odluci da ne izabere tu ludu, kako je zove ti. Tako lako odustane. Isto je to. Pa sad baš. Zašto je? Mislim da nije te dve emocije. Ajde da menjamo situaciju. Koliko imate godina? Tak sada vam baš ne kažem. Dobro, tri sve. Stop. Dodajemo kvalitet, dodajemo kvalitet u moj govor. Nikola, ti si mi drug. Moram da ti kažem. Moram da ti kažem. Hoćeš da ženiš ono? Ja da ti kažem pa ti sam vidim. Ajde, hoćeš ili ne? Tri moje drugara su bili sa njom. Isto u vremenu. Pa ti je. Ne tole da iskreni. Nisam rekao. I odem. Šta će biti posla? Haos. Što? 
Pa nek ide proveri. Pa nek ide da proveri što mi veruje. Pa ide proveri. Idi dođi kaže, kako se zove, on se zove Ljubica. Znaš im dugo ništa nije smetalo što je on sve saznao i ona ga je ostavila na kraju. Ljubica. Ljubica. Da li si bila sa tri muškarca iz to vremena? Reš kaže, ko je? Ja ni sa jednim nisam bio. Kaže Ljubica. I on dođe i kaže meni, ti lažeš, komšije. Moja Ljubica ni sa jednim nije bila. Ja ništa neću učiti. Nikola, ja sam ti rekao. Pa ti vidi kako će te gledati ljudi kad budeš sedo pored te svoje... Mlade. Ja mi nađe još dvoje. Da, nađe. Ja ti kažem ono što pričam pola grada. Nemoj da veruješ. Ali znaj da pola grada veruje. I šta će biti? E to! A ti kažeš, on je toliko slab, šta ti je? Ko nije? Ko nije od vas? Onda se luda spasila ako je toliko slab. I bolje što je dino šadio. Ženo, ovo je još prosta varijanta. Varijanta mnogo teža. Vi ste prvi put kod mene. I Varijanta još teža. Ovo još nekako može on da varira. Varijanta još teža. Dođe žena. Ja kažem, nemate predstave kakva sveća vaš čeka. Za tri godine od sad. Ovo što je vidi i ono što će biti su dve apsolutno različite osobe. Kakav stav imate prema New Yorku? Pa, eto, vi znate da ćete mnogo voliti New York, a najinteresantnije New York će vas mnogo voliti. Ajde sada odupri se. Ovom, ovom sranju. Što sam rekao? Gotovo! I ona, i ona, i ona, i ona. Ovo je još, kažem, to je teška varijanta. Kad ja mu lomim emociju, a sada ja nek uvaljujem ovo. Znači kako se prijima? Pa kako se čovek prijima na to? Pa to nemaš predstave, dođeš, kaže... Gde li si smestila onoliko srca što ti imaš? Ovo je strano, ne smeš da budeš toliko, razumeš, ne smeš, ljudi ne mogu da ti uzvrate toliko koliko ti njima daš. Pa ti si znaš kakva ličnost, gotovo, nema je, znaš, piša o sreće. Toliko smo neimunni, neimunni na ovu budalaštinu što ja lupetam sada. I na tu budalaštinu koju vama lupetaju, ili bi čak čovek očekuje nekoga koji će ovu budalaštinu da mu kaže. Zato što on to smatra, stani, on to vidi ovako. Ko da sam ja ispod one neke... Kao da je on neko, a ja sam mislio. I ta laž, fenomenalna, on obožava tu laž. Obožava. I možeš da imaš stvarno velika... Kao ti kao kažeš, da nosi se ti. Takva reakcija mi je normalna. Da ne primaš sve ovo. To su tu, 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 taj pekmes ko ide. To što svako misli da su dobre emocije, su takve pekmezaste, znaš, sladunjave. Pa je 
nego koliko sladosti je pošlo. Odlično. Svako će sam imiti. Da li smo, ajde recite mi molim koliko smo dobra osoba kad jedan dupo, šta radim? Li. Dupli. Onaj ko liže dupe, šta je to? Kad jedan taj, taj, taj može da ti formira tvoje emocije. Znači te laža. On? Nije, on je profesional, on je dupelizac. Nije on lažao, pogleda i efekat. On obožava, ono vero, ono već sebe vidi u New Yorku, samo zato što je jedan kreten rekao. Ne laž. Ne laž. Vrlo je moguće. Vrlo je moguće. Ali pojete u tome, u kom momentu sam ja lažao? Gde je ta granica koja određuje da li sam ja dupolizac? Tako je? Dupelizac. Njega, da. Dupelizac. Dupelizac. Romantično. Da li sam ja dupelizac ili istinolizac? U momentu kada ja to pričam, nema niti New Yorka, niti čoveka, niti ničega. A ona to primi kao da je to realnost. Da li sam ja dao? Da li sam ja izlizao dupe? Dao sam nadu? Hteo sam da se uvalim? Da je izmanipulišen da bi sutra? Ko odlučuje to? Ona. Tako je. Ona. Zato što ni jedna od svega što sam rekao nije istina. Posle tri godine, na primjer, desi se upravo, o, čista slučajnost, normalno, znaš, desi se to što sam rekao. Žena napisala neku kretensku knjigu, knjiga prevedena na engleski, ovi padaju na tu knjigu, zato što ona opisala nešto, New York priča o njoj. Ko sam ja u tom slučaju? Ja sam samo lizao dupe, sam odlično izlizao. Zato što taj New York ona sama, svojim rukama, zahvaljujući mojoj uvaljenoj lažljivoj nadi, laži, realizovala. Ona je toliko poverovala u to da je sama sve ostvarila. Ja automatično stajem dobar čovjek. Ja sam i bio dobar čovjek. I ja ću biti još bolji čovjek. Ali realno sam ja govno jedno. Zato što sve što sam hteo da se uvalim. Ja sam bio prvi koji nije ni verovalo sve ove globu gluposti. Ostvarilo se. Ali ona nikad neće dati da u njenim očima ja da budem loš. Zato što njena nada i njena buduća realizacija zavisi od mene. Ja se znaš kako to odvratno, faktički, ona nikad više ne vlada, mislim više, ona nikad ne vlada više svojim emocijama, svojim, ona zavisi od onih gluposti što sam ja rekao. I ta glupost za njih postaje smisao njenog života. Sad te zašto? Budućnost. Drugog nema. Prosto. Drugog nema. Znači, što slabi je ona, što nesređen je ona, više ovih stranja mogu da uvalim. Varijacija je druga, varijanta druga je. Druga. Moj Nikola, čovjek ima sto miliona. Ne da je dobio na lutri, nego tata, mama, tate, mate, sto miliona, on je odrastao u takozvanom zamku, takozvanom, da drugačije se od sada živi, više nema ti zamko. Čovjek ima sto miliona. I sad dođem ja, seoski dupelizac, Uvalim se, kažem, znaš, ti ćeš biti jako boga, ti ćeš imati pet miliona koje ćeš ti transferisati u deset i svi će pričati o tebi. Kako on to prima? Bez rezerva. Sa rezerva. On mi gleda kako budalo. Da, da. Možda neće ni da primi. To ne da neće ni da primi, on će da me otera. Realno je bi... Da. Zato što on operiše sa sto miliona. Za njega pričanje u New Yorku o njemu ništa ne daže, o njemu se stalo piše. To je sekundarno, znaš. 
Znači, faktički, obrate pažnje, jeste! Znači, a tu sam bio u pravu. O tebi će se pisati u njoj, pa evo, piše se. Ti ćeš zaraditi 5 milijona, sutra će zaraditi. Ništa nisam slagao! Ali nikakve vrednosti nemam, čak što više, on će me strpati ovdje. U negativno, negativnog čoveka. U ovom slučaju potpuno laž, ja sam dobar, u ovom slučaju apsolutno istina, ja sam govno. Kako to? To bi trebalo da bude naopačno. Sve zavisi ko si ti. Ko kaže kad I šta ti emocionalno imaš i za sebe kako operišeš? Hoću me oterati. Da, da. A za nju ja sam početak nje ne vera. Najdesanje, od toga se ja ne menjam. Isti krete, isti dupelizac. Ali za nje ja ću biti velik, velika stvar, a za nje ću biti gov. Ko sam ja onda konačno? Ajde, da definišemo mene. Manipulator i razov. Apsolutno žena tačno rekla. Manipulator i lažov. Menjamo situaciju da bismo videli da li sam ja taki kak i jesam manipulator i lažov. Možda negde i prođe, pa ne bude tako... Ne, ne, prolaze odlično, ali ja ostajem manipulator i lažov. On ima kancer. Čuli ste za to. Metastazira. Nikola, situacija je krajnje druga. Možda nade ima, ja ne znam da li ima ili ne, sigurno negde ima. Ali ako imate što da radite, imate tri meseca. Pa ti vidi. Šta sam ja? Za tri meseca crkava. Šta sam ja? Čovjek koji govori istinu, ali je njemu smrt. Ja sam prošli put govori istinu povodom 5 miliona, povodom njegu njegu, sve je bila istina. Onda sam ispao manipulator i lažo. A u ovom slučaju šta? Pa njemu ne poznam se, zato sad to prihvaća. Jesam li ja manipulator i lažo opet? Sigurno da, možda nema to čoveka, ali... On ima to! Ima. Nije važno, za tri meseca... Za dve godine ona New Yorku. Sve što sam rekao, to je pravilno. U ovom slučaju ja sam manipulator i lažo. U slučaju kancera, isto tako sve će biti pravilno. Ja sam opet manipulator i lažo. Vi ste potpuno u pravu. Zato što danas kad sam ja ovom čovek, ovog čoveka, ovaj čovek živ. Ja sam ga već ubio. A on je živ. On ima tri meseca. A tri meseca, ljudi moji, nema on. To ja mislim da on ima. Možda sam ja apsolutno u pravu, ali tri meseca nisu prošli. Ja sam u pravu što se tiče svog emocionalnog stanja u odnosu na to što ja mislim da je pravilno. Da li je to tako? Čući se posle tri meseca. Zato što upravo može da bude vrlo interesantan sindrom. Kao što sam kod nje rekao da za dve godine to, 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 to i pokrenuo se ceo mehanizam vere, nade koje realno i treba da bi se nešto ostvarivalo, možda sam i ovdje uradio isto. Možda sam ja upravo, ja koji sam uvalio ta tri meseca. Da, ako god se okreneš, ja sam i god znao. Kako god se okreneš? Zato što zbog svoje nesigurnosti, zbog svog emocionalnog haosa, apsolutno, on je podvržen. Podvržen. Podložen. Podložen. Narodnom pozorištu. Ja sam njegovo narodno pozorište. Ja sam njeno narodno pozorište. A najinteresantnije je da kad ti gledaš predstavu u narodnom pozorištu, ne zna se ko vlada kine. Da li ti gledaš predstavu ili 
predstava ima tebe, da gleda tebe i formira te. Realno obrnuto. Predstava formira tebe. Nije važno kako. Ju što je bilo odvrato. Evo ti se isformirao. Zato što nisi ti formirao. To emocionalno stanje sformira, formira, formira se bez tvojeg učešća. Ima ista stvar tu. Ona je postala zvezda, ovo je umro. A ja sam heroj. Da. To znači nema pametovanja drugima. Bravo! Ali to je još važnije. Nema pametovanja sebi. Ne pa treba pametovi šta je važnije šta nije. Vidi na šta ličeš. Da tuđa pamet formira tebe. Pa to znači ti nemaš pameti. Pa to ne znači da nemaš. Imaj. Što je tako prosto. Tvoje emocije su tvoje. Ali dok ti mozak svest kaže da ovo dobro, ovo loše, ti si u totalnoj trudi. Zato što doći će neko, navući će ti zadovoljstvo, a sedmi dan neće ti ga dati. I od ko tebe će se pojaviti i tuga, i ljutnja, i ovo. Kao pravilan redosled. Nije tu ništo loše. Glup si bio, što si smatrao da je zadovoljstvo je neophodno. Ne. Zadovoljstvo je važno, ne više nego što treba. A koliko treba? Što više to bolje? Kako rade ljudi? Što više to bolje? Onda po toj logici i tuga, što više to bolje? A ne, što manje to bolje. Tako ne funkcioniš. U takvom smo haosu emocionalnom. Ti ćeš biti živ. Budite mirni. A, naša drugarica nema se finisa. I to da kaže. Kolege, osam sati. Jo, osam sati, ljudi moji, aj se raspričaj. Pitanje. Šta da radite? Pa ću ti, pametno da ti kažem. Šta da radite? Nemojte biti naivni da biste prihvatali to banalno primitivno mišljenje koje je već prihvaćeno. Sve je mnogo interesantnije, mnogo god da bogati. I kombinacija ljubavi, tuge i agresije pod agresijom se ne podrazumeva koliš nekom. Agresija može da da vrlo interesantnu novu konstrukciju. Konstruiš! Živi! Živi! Eto šta radi. Gledaj u sutra, a ne u juče. I je uradi tako da sutrašnji dan ne liči na današnji. Zato što ako bude ličio, čime se različe? U čemu što se? A ne možeš da budeš sam, onda opet moraš da poslušaš neče mišljenje i onda ga kažeš... Emocije ti dobiješ iz okoline. Ne moraš da slušaš mišljenje, pogledaj čoveka, od njega već se dobije. Pomešaš ovog sa ovim, evo ti dobijaš neki pekmeć. Ne moraš da... Ok, hoćeš da poslušaš, poslušaj. Ali njegovo mišljenje ne znači da je tvoje. Ajde, još pitanje. Šta je sa emocijama u snovi? Ako on ne nastaje. Ko da mi znamo kako nastaje, ali sad usnojem. Ajde, postupam. Ajde. Nešto prostije, prostije. Za moj nivo. Pitanje? Nema? Znači, verovate osjećaju, a manje više. Ne verovate osjećaju? Ne. Čekaj. Ne kvarite osjećaj prvo. A mi odmah ga pokvarimo. Ma ne, ne moguće. Ma ne. Sve je na svetu moguće. Ljudi moji, sve. Ta srana srečka. Nekog čeka. I niko ne zna ko. Ali taj jedan postoji. Znači je moguće. Matematika koja kaže, pa ne mogu ja da budem taj. Tu istuš, nije to šansa 100 miliona prema jedan. 
To je 50 na 50. Zato što i on ima isto toliko šanse ko ti. Možda da, možda ne. Bez obzira na količinu ljudi, to je uvek možda da, znači uvek šanse 50-50, možda da, možda ne. Bez obzira koliko ljudi, to je ta matematika, učestvuje. Jasno? Što više ljudi može, ne radi. Uopšte ne radi. Svečka je jedna. Jedna će doći do nekoga između hiljadu ili nekoga do sto milijarda. E taj jedan, da li se nalazi između hiljada ili sto milijarda, je isti. Svečka ne broji, znaš količinstvo. Ona tačno izabere nekog, na niša. Možda si to ti. To je sve do 50 prema 50. Ajde, još pitanje. Isto je znači dobila 1000 evra, a 1000 evra moglo se desiti 100, isto kao 1000. Ako on ima plavoš u kolima, to ne znači da je zaslužio. To znači da je dobio. Zato što kupio, prevario prevario, izlizao. Nije važno šta. Ali ne znači da je zaslužio. Pojem zasluživanja ne postoji. Taj jedan između sto miliona koji dobije tu svečku nije nju zaslužio. Ona nije ga izabrala. Zašto? Ko to zna zašto? Zašto da ne? Tu nema visoke filozofije, znaš. Ti možeš da završiš pet fakulteta i da budeš budale isto ko što si bila pre fakulteta. Fakultet ne pravi od tebe pametno. Ali ti završavaš te fakulteta da bi komšije mislili da si ti pametan. I onda komšije će te varati. Ti koliko fakultet pet? Opa, ti si pametan. Evo ti je opet isto stvar. Komšije ne misle da si pametan, nego misle da si glup, a da su oni prirodno pametni. To vam govorim iz iskustva. Imate onda nedostatak fakulteta. Onda ne pet, nego deset. Znači da sam ja htio da učim, ja bi danas bio nedostatak. Mislim, uglavnom je tako. Ma, ne znam. Ovo je drugari. Drugovi drugari. Hvala mnogo, ovo je bilo veliko zadovoljstvo. Nadam se da je bilo dobro. Hvala. Thank you.